என்னோட நேம் வைஷ்ணவி அண்ட் நான் தான் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி டீச் பண்ண போகிறேன் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட் ஓகேயா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கான்செப்ட்ஸை கிளியராக படிக்கிறீங்களோ அண்ட் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அண்ட் அது சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்களால் நீட்டை கிராக் பண்ண முடியும் ஓகேவா அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் தான் ஏன்னா நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாருனாலையும் இனிமேல் ப்ரிடெக்ட் பண்ணவே முடியாது இந்த லெசன்லேருந்து இப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது தான் இம்பார்ட்டன் அது இம்பார்ட்டன் இல்லை அப்படின்றத அதனால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் தான் எந்த பாயிண்ட்டாக இருந்தாலும் அதில் என்ன ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்தோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி இதில் கெமிஸ்ட்ரியோட பேசிக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது கெமிஸ்ட்ரினாலே கண்டிப்பாக சப்ஸ்டன்ஸ் ரியாக்ட் ஆகிறது அதை பற்றி படிக்கிறது என்னடா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு சில லாஸை ஃபாலோ பண்ணும் கண்டிப்பாக ஓகேவா அந்த லாஸ் பற்றி தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க அந்த லாஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லா ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா லா ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் அதோட ஃபர்ஸ்ட் லா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் ஆர் லா ஆஃப் இன்டெஸ்ட்ரக்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரியாக்ஷனுக்கு முன்னாடி ரியாக்டன்ட் எவ்வளோ மாஸ் இருக்கோ அண்ட் ஆஃப்டர் த ரியாக்ஷன் ப்ராடக்டோட மாஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த லா ஆஃப் இன்டெஸ்ட்ரக்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் சிஏ சிஓ த்ரீ இருக்கு இது ரியாக்ட் ஆகி எனக்கு கேல்சியம் ஆக்சைட் பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்குது ஓகேவா இது ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் இருக்கு இந்த ரியாக்டன்ட் வந்து இருக்கும் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சோர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதனால அது இந்த வாட்டர் வந்து ஹெச் த்ரீ ஓவா இருக்குமா கண்டிப்பாக கிடையாது இதுவே நான் லேப்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அந்த வாட்டரும் எப்படி தான் இருக்கும் ஹெச் டூ ஓவா மட்டும் தானே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஹெச் த்ரீ ஓவா இருக்காது இல்லை அதோட சோர்ஸை பொறுத்து அந்த காம்பவுண்டோட நேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுதா அதாவது காம்போசிஷன் சேஞ்ச் ஆகுதா கண்டிப்பாக கிடையாது அதுதான் லா ஆஃப் டெஃபினட் ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எ காம்பவுண்ட் கேன் பி அப்டைன்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் பட் த ரேஷியோ ஆஃப் ஈச் காம்பனன்ட் ரிமைண்ட் சேம் தட் இஸ் இட் இஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த மெத்தட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆர் த சோர்ஸ் ஃப்ரம் விச் இட் ஹேஸ் பீன் obtained okay va source poruthu and the compound oda composition kandipa change agave agade abindra da law of definite proportion okay நெக்ஸ்ட் லா என்னன்னா லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொபோஷன் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு காம்போ ஒரு ரெண்டு எலமெண்ட் ஓகே என்ன ரெண்டு எலமெண்ட் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் வச்சுக்கலாம் சரியா இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் சேர்ந்து எனக்கு மோர் தென் டூ காம்பவுண்டை கொடுக்குது ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு காம்பவுண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வச்சுக்கலாம் சரியா அப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் சேர்ந்து மோர் தென் டூ காம்பவுண்டை கொடுக்கும்போது ஒரு எலமெண்டோட மாஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் இன்னொரு எலமெண்டோட மாஸ் சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோவா இருக்கும் இப்ப இதுல பாருங்க ஆக்சிஜன் ஒன்னா ஒன் இஸ் டூ டூ இப்படி இந்த சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோவா இருக்குதா இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரொபோஷன் சொல்லுவாங்க இஃப் டூ எலமெண்ட்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் மோர் தென் ஒன் காம்பவுண்ட் தென் த different mass of one element which combined with the fixed mass of the other elements bear a simple whole number ratio to one another இதுதான் லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரப்போஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் அவகேட்ரோ லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ ஒரு டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் கான்ஸ்டண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா வால்யூம் அப்படிங்கிறது அதோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு எப்பவுமே டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் அப்படின்றது தான் அவகேட்ரோ லா ஓகே இப்ப எனக்கு சரியா ஹெச் டூ வந்துட்டு ஹெச் டூவும் அண்ட் ஓ டூவும் ஓகேவா இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவ கொடுக்குது இப்ப இது ஒன் மோல் இருக்கு இது ஒன் மோல் இருக்கு இது ஒன் மோல் இருக்குன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஓகே டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் போது ஓகே கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் போது இது ஒன் வால்யூம் இது ஒன்
இந்த கொஸ்டின் பாருங்க இது என்ன கொஸ்டின் கார்பன் ஃபார்ம்ஸ் டூ ஆக்சைட்ஸ் கண்டெய்னிங் ஃபார்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி கார்பன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி Which law of chemical combination does this illustrate? Okay, now what are you saying? Okay? Carbon and oxide. Okay? Carbon and oxygen are joined. So carbon is fixed. Okay? Carbon is fixed. Oxygen is fixed. Oxygen is fixed. So one is fixed. Then two elements are joined. More than two compounds are joined. Then one is fixed. Then one is changed. Then what is the law of multiple proportion? ओके वाह इपढ़ता क्वेश्चन के पंगा ओके वाह नेक्स्ट क्वेश्चन पकला माँ एलबीएस इल्स 11.11 परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 88.9 परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन दिस इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ ओके वाह इन्हें सोल रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ने कुर्दित टांगा प्योर सैंपल ने कुर्दित टांगा ओके वाह स constant composition okay वा एना multiple proportion कड़ियादे constant volume कड़ियादे अपपा constant composition दा वंदु irrespective of the source आरुको and pure sample आरुको okay वा so next question पक्ला मा next question परेंगे which of the following combinations illustrates the law of multiple proportion नी केट रिकांगे so law of multiple proportion नमक्क तेरियों रेंडी element okay रेंडी element वंदु combine आगी यनक्क वंदु more than two substance वंदु कुड़ुक same element தா, இது பாருங்க, ரெண்டுமே different different element தா, அப்பா இது எடுத்துக்கு முடியாது, இது eliminate பண்ணிரலாமா, okay, அடுத்து இது பாருங்க, இது okay, but இது chlorine and hydrogen, இதை எடுத்துக்கு முடியாது, next பாருங்க, இது எடுத்துக்கலாம், okay, இது ரெண்டு இருக்கு, ஆனா இது கரட்டான option அப்படி, அப்போம் next இந்த ரெண்ட option மட்டுந்தா வருவில்லையா, so அதில பார்த்தோம் நா, இது nitrogen, oxygen, nitrogen, oxygen, carbon, oxygen, carbon, oxygen, okay வா, so இதில பாருங்க, 1 is 2, 4 அப்படியின்று ratioல oxygen வந்து இருக்கு, okay வா, கம்பையினா இருக்கு, இதில பாருங்க, 1 is 2, 2 அப்படியின்று ratioல கம்பையினா இருக்கு, அப்போம் இது ரெண்டு கம்பார் பண்ணும் போது, எதுக்கு ரும்ப கம்பியான So, if you have two options, you can choose the two options. So, if you have two options, you can choose the two options. So, if you have the two options, you can choose the two options. Okay, so we have the best answer. Okay, so. Next concept is atomic mass. Atomic mass is an element that is used to calculate the atom mass. Okay, so we can say atomic mass. Okay, so we can say atomic mass. Okay, so we can say atomic mass. Okay, so atomic mass unit is 1 by 12th of the mass of the carbon 12 atom. So, why is carbon 12 atom? வேறுக்கும் Vocês Vocês one by twelfth of the mass of the carbon atom okay वा carbon twelve atom अदर रोम्बा important okay इधर direct one mark लगो sorry four mark लगो मिल के so direct four mark लगे कला आठ तो बंदे यप्पो में इन atomic mass अपनी इंटर दे वो री element लड़को कुड़ी atom ओरे mass calculate पन्दर देना डा इप्पो वो री element ने ऐड दिखती है ना कंडी पान री element वंदे तो पातो ना नरी isotopes आय रखो लिया अपो नरी विधमन isotopes नम्बरों ऐड constant value வா எடுத்துக்கொண்டும் okay ஒரு elementுக்கு எத்தின் isotopes இருக்கு அந்த அதாவுட percentage abundance எவ்வளோ இருக்காப்டின்டுது add பண்ணி 100 ஆல் divide பண்ணும் அப்படினா நமக்கு வந்து என்ன கடைக்கும் அப்படினா 
ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கிடைக்கும் எப்பவுமே இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணும் அட்டாமிக் மாஸ் ஓகே இதை டேரக்டா வந்து சம்ல கேட்பாங்க ஸோ இந்த சம பாருங்க இந்த சம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்க நைட்ரஜன் அக்கர்ஸ் இன் நேச்சர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டூ ஐசோட்டோஸ் வித் அட்டாமிக் மாஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஐசோட்டோஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்து ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஒரு ஒரு ஐசோட்டோப்போட மாசுமே கொடுத்துட்டாங்க அதோட பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் தான் கேட்கறாங்க ஓகேவா இப்போ எனக்கு பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ்ங்க போது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் இங்கே போச்சு அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ்னு சொல்லலாமா அப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் எக்ஸ் இது போச்சுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் வருமா ஸோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வச்சுக்கோங்க இது பண்ணோன்னா த்ரீ த்ரீ இது இங்கே வந்து நைன் வரும் மேடம் நைன் நைன் ஜீரோ ஓகே அப்போது இதோட வரும் மைனஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் மைனஸ் எக்ஸா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஓகேவா அப்போது என் ஃபோர்ட்டி நைன்டி நைன் அப்போது வந்து என் ஃபிஃப்டின் என்னவா இருக்கும் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயா புரியுதா ஸோ இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இதை டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு கேட்பாங்க கொஸ்டினில் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் யார் செல்ஃப் கொஸ்டின் தரேன் இதை வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்க சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது நான் இதை சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேவா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த கொஸ்டினை நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து மாலிகுலர் மாஸ் ஓகேவா இப்போ அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டமோட வெயிட்னு சொன்னோமா மாலிகுலர் மாஸ் அப்படின்னா ஒரு மாலிக்யூல்ல எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கோ அந்த எலமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டமோட அட்டாமிக் மாசோட சம்ம தான் மாலிகுலர் மாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ ஒரு மாலிகுல் எடுத்துக்கலாம் ஹெச் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் மேடம் ஹெச் டூ இதுல வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கா இதுல ஆட்டம்ஸ் இருக்குமா இதுல எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அதோட அட்டாமிக் மாஸ் என்ன ஒன்னு பிளஸ் இதுல எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு ஒன்னு தான் இருக்கு அண்ட் இதோட அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீனா இஸ் ஈக்வல் டு டூ பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் யூ எப்பவுமே அட்டாமிக் மாஸ் இது பண்ணும்போது யூ அப்படின்ற யூனிட்ல தான் மென்ஷன் பண்ணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து மாலிகுலர் மாஸ் ஓகே இதோட இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மோல் கான்செப்ட்னா என்ன மோலாரிட்டி நார்மாலிட்டி இதை பத்திலாம் டீட்டெயிலா பாக்கலாம் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம என்ன கான்செப்ட் பாக்குறோமோ அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்ல நாங்க ஷேர் பண்ணுவோம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃ